haya pekee na ni siku njema tena nyingine ambao bwana ameifanya ametupa kibali kuwepo ndani ya studio hizi za Hebron TV mtazamaji wa Hebron TV na kukaribisha tena katika kipindi hichi cha Sabaoti na hatima yake tuko ndani ya studio hizi kwa kipindi cha Sabaoti na hatima yake ni siku njema ambao bwana ameifanya tunamtukuza tuna libariki jina lake Mungu ni mwaminifu sana ametulinda ametutunza na ametufanya hivi tulivyo tunazo nyuso za furaha tunazo nyuso za kupendeza tumejawa na kibali Mungu ni mwema sana na kukaribisha uanze pamoja nasi kuanzia mwanzo huu mpaka mwisho tutakapoendelea kuhitimisha kipindi hichi mada leo mezani ni Yesu kama kielelezo Yesu kama kielelezo kwa vijana na ndani ya studio siku hii ya leo niko na watumishi wa Mungu kutokea ENCC mji wa Bwana. Mji wa Bwana tuko mbezi kwa msuguri. Na kama unatokea maeneo ya mjini basi ukivuka kimara mwisho, utavuka vituo kama viwili vitatu, kivuka temboni kituo kinachofata ni mbezi kwa msuguri. Upande huo huo wa kushoto ulioshukia ukiuliza maeneo hayo, ukitupigia simu tutakupokea na tutakuelekeza. Lakini kwa wao ambao unatokea mbezi mwisho tavuka kituo kimoja kinaitwa kibanda cha mkaa ukishavuka kibanda cha mkaa kituo kinachofuata ni kwa msuguri hapo hapo sio mbali nyuma ya hospitali ya Boch ukiuliza mtu yeyote anapafahamu ndipo madhabahu ya ENCC mji wa Bwana ilipo nikukaribishe uandamane pamoja nasi kwenye siku za ibada lakini kwa leo nikukaribishe tuendelee kwenye kipindi hichi cha sabaosi na hatima yake Mada mezani kama ambavyo nimesha kuambia ni Yesu kama kielelezo. Mtumishi wa Mungu yuko hapa amependeza kabisa lakini pia mtumishi yuko hapa amependeza. Nitawapa nafasi watajitambulisha baada ya kujitambulisha basi tutakuwa tukiendelea na mada yetu iliyopo mezani. Nianze kwa upande wako mtumishi wa Mungu. Karibu sana ndani ya studio za Hebron TV. Asante sana mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Ya kwa jina langu naitwa Enoki Simpasa mimi ni mwenyekiti wa idara ya Thabaos ENC mji wa Bwana na Thabaos ni idara inayosimamia vijana Nashukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa siku ya leo kama ambavyo uh, mtumishi wa Mungu amekushatangulia ku, kusema na kukaribisha tunashukuru naomba tuendelee kufuatilia kipindi hiki naamini tutapokea mengi kutoka mahali hapa siku ya leo. Amina mm. mtumishi wa Mungu Mungu mwema akubariki sana na karibu ndani ya studio zetu za Hebron TV. Mtumishi karibu ndani ya studio za Hebron TV tungependa tujue majina yako jitambulishe basi tuweze kuendelea na kipindi chetu siku hii ya leo. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji baraka. Nami ninamshukuru Mungu wewe tena katika kipindi hiki cha Sabaoti na hatima yake. Kwa majina naitwa Janet Nixon napatikana ESC mji wa Bwana niko hapo ni kiongozi wa vijana pia kwa ngazi ya parish na taifa ninamchukuza Mungu kwa neema hiyo pia na leo tuko hapa tukiwakisha kipindi hiki mbele yenu nasi tunawakaribisha kwa pamoja tuendelee amen Mungu mwema awabariki sana na karibu kwenye kipindi chetu cha Sabaoti na hatima yake kama ambavyo tunaelewa kwamba tunapozungumzia Sabaoti tunazungumza ni jeshi la Bwana na jina Sabaosi ni jina ambalo tumepewa na baba yetu mlinzi wa madhabahu Bishop Dr. Manase ni jina la kimaagano ikiwa linamaanisha kwamba jeshi la Bwana ni jeshi ambalo halijawahi kushindwa vita ni jeshi ambalo limesimama imara na tuko hapa kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa vijana wengine kwamba unapokuwa kijana unakuwa ni jeshi ambalo unatakiwa utumie uwezo wako nguvu zako ili uweze kutimiza hatima yako. Pamoja nami mtazamaji wa Hebron TV ni Sima Blessing takuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tumishi tuko tayari kwa ajili ya kuangalia mada yetu iliyopo mezani tukiangalia Yesu kama kielelezo. Tuanzie hapa kwa kuanza najua mtu anapokuwa kielelezo huwa anakuwa na vitu vingi. Huwezi kawa kielelezo tu hivi hivi. Kuna baadhi ya kitu mtu anaweza kawa amefanya, kuna baadhi ya kitu mtu anaweza kawa amepita, kuna baadhi ya kitu kinaweza kikawa kimekuvusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtu mwingine akataka kujifunza kupitia wewe. Sasa tuanzie hapo mtumishi. Tukianza na mtu kuwa kielelezo, 
tuweze kufika mahali tukianzia kwa hapo. Karibu sana mtumishi wa Mungu tuendelee ku endelea na maandishi yetu. Amen. Uh, kama mara inavyosema Yesu uh, kama kielelezo ni labda ni rekebishe kidogo Yesu ni kielelezo. Yes. Ni kielelezo chetu. Mm. Na ni kutokana na kwake yeye tuna mengi ya kujifunza. Mm. Tuna mengi ya kujifunza kwa sababu ya uhalisia wake mm. na ukweli wake. Vyenye ambavyo msingi wake tangu anazaliwa mpaka Yesu anapaa kwenda mbinguni. Mm. Yesu amekuwa ni kielelezo. Mm ali ni mtu ambaye ameongoza njia aliuishi ushindi mm. unaona sasa tunaposema kielelezo mtu kuwa kama kielelezo ni ni mtu yule ambaye anatengeneza njia ili wengine wapate kujifuata hiyo njia yes. Yesu ameyafanya hayo Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa kuanzia mstari wa 28 hadi mstari wa 29. Mm. Pale Yesu anasema, "Joni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha." Alafu mstari wa 29 anasema, "Jitieni nira yangu. Mm. Eh, mjifunze mm. kwangu." Yes. Kwa kuwa mimi ni mpole mm na mnyekevu. Unaona? Huyu ni mtu ambaye aliongea haya maneno mbele ya kadamnasi ya watu ambao ni mafarisayo, wasomi na walisikia wakaelewa anachokizungumza. Nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo kwa kila ambaye atafuata njia yake yeye, Yesu, kiukweli hatima yake haitakuwa ni hatima ya kujutiwa. Unaona? Kwa hiyo Yesu ni kielelezo halisi cha kweli ambaye sisi tumeamua kumfuata. Yes. Na hii ni shauku yetu kwa wale wanao tutazama mm, pia. Mm. Basi wapate kuelewa hilo. Mm. Eh? Mm. Waione hiyo eh uo uhalisia ulioko ndani ya Yesu. Yes. Na wenyewe wapate kuja kwa Yesu akafuata hii njia ambaye ni kielelezo ambacho sisi tumekifuata na tunauishi ushindi ndani yake na kweli na kweli yaliyo yaliyo aliyoatenda Yesu ni, ni, ni mengi na yote yapo kwenye kwenye nafasi ya kuhakikisha kwamba sisi tuna tunapita na tunavuka na ukiangalia kwenye swala hasa la ushindi tukija kwenye swala la ushindi mtu anapokuwa kielelezo unaangalia kwamba kila jambo linapokuja mbele yangu nitavuka kwa sababu aliyekutangulia amevuka aliyekutangulia ameweza kufika umbali mwingine hatuogopi hatushindwi na jambo liwalo lolote ndipo ambapo tunamtazama Yesu ni kielelezo halisi na Yesu ndivyo anavotaka tuishi ushindi kama ambavyo ame, 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 ameweza ku, 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 kushinda mamtumishi janeti mambo ya ushindi ni mambo yaliyo makubwa sana kielelezo watu wanakokutazama wanakutazama hasa jamii ya mtu ambaye ameamini anatazamiwa watu wajifunze kutoka kwake kama ambavyo msingi wa Yesu unavyosema mamtumishi tuko na meda, mada mezani ambayo inatuambia kwamba Yesu ni kielelezo karibu sana tu, tu, tuweze kwenda kwa pamoja kwenye jambo hili oh, asante sana baraka Yesu ni kielelezo sio kama kielelezo mtumishi yes. Mungu amesema hapo kwa njema sana kwa njema zaidi <laughs> ni kielelezo maana ya kwamba tunapojifunza kwake tunaposoma kutoka yale ambayo yeye ameyafanya na yameandikwa katika Biblia inatupa mwelekeo ulio sahihi na kuona kwamba tunakopaswa kwenda ni huku na sio huku katikati ya jamii iliyochanganyikiwa kabisa lakini kwa sababu Yesu ni kielelezo chetu sisi hatutachanganyikiwa hatuchanganyikiwi wala hatupotezi mwelekeo kwa sababu kila tunachotamani kukiishi ni kile ambacho Yesu alikiishi tunatamani kutenda kile ambacho Yesu alitenda kwenye hali zote kwa kuwa Yesu kuwa kielelezo kwetu maana kwamba hakupita tu kwenye situation ambazo ziko za furaha peke yake kapita kwenye situation zote akiwa hapa duniani kumaanisha kwamba kielelezo chake sio kwenye area moja kwenye area ya changamoto amepita tuliona alichofanya na sisi tunajifunza kwake kwa mfano wakati anakaribia kwenda msalabani eh, kuna maala alipita kam, katika ule umwili aliouvaa wa wanadamu 
ambao ndio unaupigaga kelele sana kutu kuogopa kupita mahali ambapo Mungu anataka upite ingawa pana maumivu na akawa anatamani kiki kombe kimuepuke lakini Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha atamtumia malaika wa kumsaidia kwa hata mimi na wewe kama kijana tunaweza kupita kwenye changamoto nyingi kwenye changamoto za kazi kwenye changamoto kwenye level ya uh, unataka utoke hatua moja kwenda hatua nyingine lakini umekutana na vitu vingi vyenye kukutisha na kukuonyesha kwamba uwezi kufika kule lakini tumetambua kwamba kumbe njia ya kufanya tuende magotini unaeleza unamweleza Mungu kwamba hapa kweli mimi nimeelemewa yani siwezi na Mungu wetu ni mwaminifu kwa sababu kwake hakuna asichokijua kwetu kwa hiyo atakupa faraja itokayo kwake iliyo halisi kuliko kupita shortcut au kukimbia ile kusudi lake ukimtazama okay, Yesu kielelezo kuna vingi vya kujifunza kuna kitu kimoja sana umenifundisha hapa mamtumishi kuna swala la kupita kwenye wakati mgumu swala la kupita wakati mgumu Yesu yuko kwenye hali ambayo anaenda kutimiza hatima yake lakini kuna nyakati ngumu zina 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 zina, zina mfesi unaona anafika mahali anasema ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke lakini hapo nini sasa ambacho sisi tunatakiwa kujifunza kutoka kwake ni kwamba unapopita kwenye hali ngumu na hapo tu mbele kidogo umezungumza hapa anasema kwamba Mungu akamtumia malaika wakamsaidia kama kielelezo tunapomtumia Yesu kwamba tunapopita kwenye hali ngumu tusinyamaze kimya tuseme mbele za baba tunaposema mbele za baba anatutumia msaada kumbe msaada wetu ulikuwa uko pale katikati yetu kwenye nyakati ngumu msaada ulikuwa uko pale sasa Yesu akatoa sauti yake akasema ni wengi wanajikuta kwamba wanapita kwenye nyakati ngumu lakini hawawezi kusema anabaki kimya kumbe msaada wako uko pale Yesu Mungu anakusubiri pale anakuambia kwamba nataka nisikie sauti yako ni nini ambacho anataka kukifanya na ukikiri kwa ubaya unashangaa unapoteza hatima yako lakini yeye alikiri kwa kwa wema mtumishi wa Mungu akasema kwamba kikombe hichi kiniepuke kiubinadamu ili tuambie kwamba sisi kama wanadamu tumtazame kwamba nyakati ngumu zinaweza kuja lakini msaada huko mtumishi umeongea jambo kubwa sana na anayetutazama atakuwa amepokea kitu kizito sana mtazamaji wa Hebron TV Tuko kwenye kipindi cha Sabaosi na hatima yake kama ambavyo tumekisha kusema kwamba jina Sabaosi ni jina la kimaagano ambalo vijana wamepewa na baba yetu Bishop Dr. Manase DM ikiwaambia kwamba vijana hawa ni jeshi kubwa na wanatakiwa wapite kwa kumfata Yesu. Yale waliyofanya Yesu ndio ambao sisi tunatakiwa tuyafanye na tuweze kuyaishi. Naamini niko sahi mtumishi wa Mungu. Unalo jambo la kuongezea hapo tupite kwenye 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 ukurasa huo. Najua unao mengi ya kusema tukitaka kuongea. Mimi kuna Yesu alifika mahali akapigwa kofi. Ni makofi mangapi ambao vijana tunakutana nayo? Pengine ni makofi ya kiuchumi, pengine ni makofi ya ya ya, ya kielimu. Mtu anataka afike mahali lakini anakutana na mweleka ambao kumbe ni kofi lakini tukimwangalia pale Yesu ali nyamaza kimya. Bila anasema alinyamaza kimya ili kutokuondoka kwenye concentration. Karibu mtumishi wa Mungu. Eh, eh. Asante mtumishi wa Mungu Baraka. Ume, wakati umechukua hiyo point ku kwa dada hmm. Janet na we umeichochea mm. nafikiri Yesu ni mnyenyekevu sana. Yes. Yesu pale alikuwa anaonyesha unyenyekevu wakati ana alikuwa anajua na ukabili msalaba. Anakabili msalaba kwa ajili ya kuiokoa dunia. Ku, kutuokoa sisi ambao tulikuwa tumepotea. Mm. Ka, kwa maana kama nilivyoeleza kule mwanzo kwamba Yesu ni kielelezo, ameatenda mengi na hiyo ilikuwa ni ajenda yake. Mm. kwamba nita nitatembea katika njia hii mm. ili kusudi niweze kutimiza hatima ambayo Mungu amenipa kwayo. Yes. Sasa kuna mambo ambayo Yesu ameafesi ni vitu ambavyo ni vigumu. Mm. Na anaposema kikombe hiki kimiepuke, pala alikuwa anaonyesha unyenyekevu. Mm. Wakati mwingine anasema alipigwa makofi, alinyamaza kimya, pala alikuwa anaonyesha unyenyekevu. Mm. Hicho ni kielelezo kwamba hata sisi tunavyokabili tunavyokuwa tunakabiliwa na vitu ambavyo akili zetu zinafika ukomo tushuke chini mm. tuoneshe unyekevu tunamhitaji mm. Mungu mm. kumbuka Yesu uh, kwa muktadha wa maandiko mm. Yesu ni Mungu mm. sawa mm. 
Lakini kuna wakati Yesu mwenyewe anajipunguzia ukuu. Anasema baba ni mkuu kuliko mimi. Unaona? Ni nini tunajifunza? Ni bado narudi pale pale ni swala wenyekevu. Ni swala wenyekevu. Mtazamaji wa Hebron Television tunaendelea na kipindi chetu cha Tabaoti na hatima yake. Yote katika yote ni kwamba tunapokuwa na Yesu kielelezo chetu ni ili tuweze kufikia hatima yetu na hatima ya mtu ndio kusudi la kuumbwa kwake pasipo mtu kutimiza hatima yake ni kuishi kwa hasara hasa kijana kijana anao mengi ambao anatakiwa atimize kijana anao mengi ambao atakuwa hayafanyi na kuna kipindi ambacho ni kipindi sahihi Yesu kwa wasomi wa Biblia na walimu wengi wanatuambia kwamba miaka 30 na mitatu dunia yote ilikuwa imeshajua kwamba kuna Yesu alikuwepo hapa duniani. Sasa kijana unahitaji uwe na miaka mingapi? Kijana unatakiwa uwe na kipi? Lakini tunachokiangalia hatima ya Yesu na kusudi lake lili lilifanikiwa. Ni jambo kweli natakuwa kumwangalia Yesu hatua zetu zitembee katika hatua zake. Mambo yetu tuyafanye katika mambo yale ambayo ameyafanya. Lakini ukisoma Biblia unakuja kwamba Yesu akiwa na miaka mbili. Miaka michache sana kielelezo. Ana kuna kitu ambao reli ambao alijenga tokea mwanzo hatua ya ukuaji mpaka anapoenda kutimiza. Vijana walio wengi tukimtazama Yesu kama kielelezo. Bila shaka Mungu yuko tayari kutuvusha kwenda mahali kwingine. Ma tumishi kuna jambo hapa nataka tuliangalie hapa na ni jambo ambalo ni kubwa na la, la kujifunza. Mungu ametuwekezea vitu vilivyo vingi sana ndani yetu kama vijana. Hasa kwenye kipindi cha ukuaji tunapozungumzia hatima ya mtu. Hatima ya mtu imebebwa na vitu vingi, lakini kile ambacho kipo ndani ya mtu ndicho kitu ambacho kitamsababisha kijana atimize hatima yake. Hilo naamini liko liko sawa. Unakuja kuna kitu kinaitwa swala la huruma ndani ya mtu. Unaona? Tukimwangalia Yesu kielelezo nataka tuangalie kwenye huduma ambazo zipo Biblia tunaweza kwa habari ya huduma ambazo zipo kanisani huduma ndani ya kanisa na tunapozungumza kanisa tunazungumzia msingi wa kanisa ni Yesu mwenyewe mamtumishi nikupei nafasi kwanza msingi wa kanisa na Yesu mwenyewe kwa yale utakaoweza kutueleza alafu then turudi kwenye hicho ambacho tunaki tunakijadili karibu um, nadhani natamani kuelewa zaidi hapo kwenye msingi wa kanisa Unajua huduma ndani ya ndani ya ndani ya huduma kuna zile huduma ambazo tunasema ni huduma zipo ndani ya kanisa zile huduma tano. Na huduma hizo zote msingi wa huduma msingi wa kanisa. Tunajua kwamba Yesu ndo msingi wa wa kanisa. Na huduma hizo sasa nataka utupe kitu kidogo hapo. Alafu tutarudi kuziangalia hizo huduma kwa msingi wa Yesu. Karibu sana sema kwenye huduma uh, ndani ya kanisa kuna huduma yes. iko huduma ya walimu Amen. iko huduma ya evangelisti iko huduma ya uchungaji Amen. iko huduma ya, ya mitume Amen. na iko huduma ya manabii amina hizi ni huduma tano hmm. ambazo ziko na zinatenda kazi hata hivi leo Amen. sio historia sio hadithi okay. katika kila huduma ina misingi yake na ina manufaa yake kwenye kila eneo inapokuwa mtumishi nilikuwa nataka niwekee huo msingi vizuri na namshukuru Mungu kwa ajili yako ametuleta kwenye msingi ulio sawa mtumishi wa Mungu Enoch Spencer wewe ni mwalimu wewe ni mwinjilisti na wewe ni mtumishi ambao uko kwenye kwenye huduma nataka niangalie hapa jambo la ku, la kulizungumza ni huduma tuanze huduma ya ualimu Yesu ni kielelezo kwenye nafasi ya ualimu alipita kwenye sehemu nyingi akifundisha Biblia inasema nikupe kwenye hii huduma ya ualimu tukimwangalia Yesu kama kielezo kwa ualimu unajua walio wengi wanaweza wakaona kama huduma ya ualimu labda ni huduma ambayo ime ipo ipo tu watu wanajiamlia kuifanya watu wana wanafundisha na sisi tunajua msingi wetu ni Yesu Kristo nikukaribisha hapa mtumishi wa Mungu karibu sana amen ah ya nashukuru kama ambavyo mmesema ni kwamba ziko huduma tano tunajiwa kimsingi na Yesu kama kielelezo yeye alipaswa alikuwa ameshaziweka hizo huduma tano ambazo hata sasa tunaona zinafanya kazi 
sasa nikizungumzia huduma ya walimu hii ni huduma ambayo moja muhimu sana ndani ya kanisa mm. ambapo huduma ya walimu kwa kipindi ambacho uh, tulicho nacho uh, kanisa la leo mm. ilionekana kama hii huduma ni huduma isiyokuwa na mwitikio haina nguvu mm. yani watu wakai wakaipuuza wakaona kwamba ni huduma ya wale watumishi wa chini wa chini mm. eh sasa si kweli Huduma ya walimu ni huduma ambayo inatengeneza wachungaji. Huduma hmm. ya walimu ni huduma inayotengeneza mitume. Huduma hmm. ya walimu ni huduma inayotengeneza manabii. Hmm. Mwalimu anamtengeneza mwinjilisti. Hmm. Na Yesu wakati anafanya hii huduma. Hmm. Mafarisayo ambao walikuwa ni walimu wa Torati walishangaa kwamba anaweza akafundisha mm. bila kuwa na elimu mm. ile ambayo walizoea wao. Mm. Yes. Eh? Waliweza hata kutuma watu kwamba anawezaje kusema maneno haya mtu ambaye hapitia kwenye vio vyao. Mm. Unaona? Mm. Sasa hii huduma ya walimu tunasema lazima iwe na mtu ambaye anapewa huduma lazima awe ni mtu ambaye ana kwenda mbele za Mungu akiwa akitaka kupata ufunuo ili kusudi anapouleta maandiko yale yale watu wanayasoma lakini mtu mwenye huduma ya walimu anaweza kasoma lile andiko likaleta uh, uponyaji likaleta ufunuo wa hali ya juu kubadilisha maisha ya watu hivi ndivyo ambavyo tunaweza kuiona huduma ya walimu ya walimu ndani ya hizo huduma iko na nguvu sana amen na barika sana mpindishi wa Mungu mtazamaji wa Hebron TV tunaendelea na kipindi chetu cha Sabaoti na hatima yake na mezani kwangu siku ya leo nipo na watumishi wa Mungu kutoka Sabaoti ndani ya ENCC mji wa Bwana ENCC mji wa Bwana tuko mbezi kwa msuguri so mbali sana kutokea mbezi mwisho kwa ona itokea mbezi mwisho ukifika mbezi kwa msuguri basi ukipiga hizo namba zetu za simu tutakuelekeza mahali tulipo lakini we unayetokea pande za mjini ukifika mbezi kwa msuguri pande huo ule ule wa, wa kushoto nyuma ya hospitali maarufu tu hospitali ya Boch nilipo tulipo na ndipo ambapo tunamwabudu Mungu chini ya mtumishi wa Mungu mpaka kwa mafuta wake Bishop Dr. Manase DM tupo na mada mezani ya Yesu ni kielelezo lakini tunaweka neno kama lakini ikiwa kwamba tunatakiwa kujifunza kutokea kwake lakini kiwalisia kwamba Yesu ni kielelezo tumetoka kuangalia kwenye huduma ya walimu namna ambavyo Yesu mwenyewe aliifanya na namna ambavyo alikutana na watu mbalimbali mbali. ni huduma ambayo ni huduma iliyo hai na ni huduma kama alivyoeleza mtumishi wa Mungu kwamba ni huduma ambayo inatengeneza inatewanjilisti inatengeneza wachungaji siku moja nikamsikiza baba yetu akasema ukiangalia hivi vidole ni huduma tano lakini mimi nataka nizungumze kwenye huduma moja ya walimu alisema ukianza kwa ule mtiriko ilivyoandikwa kwenye biblia utakuta huduma ya walimu imewekwa mwisho katika kuhesabu moja mbili tatu nne tano lakini akasema hichi kidole ndicho kidole ambacho huwa tunatumia kufanya nini kuingiza sikioni kwa huduma ya walimu inakwambia sikiliza anakuwa anakuingizia kitu uweze kusikiliza kwa ni huduma ambayo iko hai mtumishi nataka tuongelee kwenye huduma ya uinjilisti karibu sana kwa ajili ya hapa kwenye hizi huduma Yesu ni kielelezo huduma ya uinjilisti hapa karibu sana Mheshimiwa mm. Mungu baraka tunamwangalia Yesu kama eh, ni kielelezo sio kama ni kielelezo kwenye huduma ya uinjilisti yeye hakutulia mahali pamoja kiu yake ilikuwa ni kila mtu asikie habari njema za Mungu zenye kuponya na kuokoa zenye kuwatua watu mizigo Uinjilisti ni huduma moja muhimu sana 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 ndani ya kanisa kwa sababu ili mtu ajue uwepo wa huduma ya Mungu hapo mahali lazima kuwe na hiyo kwenda kwenye kuinjilisha watu wasikie habari hizo za Yesu huyo unayemwabudu na kumhubiri 
lakini mkijifungia tu ndani maana yake mtabaki tu ninyi wenyewe na hakutakuwa na maongezeko ndio maana Yesu akutulia alikuwa akizunguka sehemu tofauti tofauti na tulikuwa tunaona alikuwa anaenda kwenye makutano tofauti tofauti maana yake alikuwa na hiyo kiu ya kuona kwamba kila mtu asikie habari njema za wokovu na kwa kuwa Mungu afurahi kifo cha mwenye dhambi na moja ya ajenda ambayo ilimleta Yesu duniani ni kuona kila mwenye dhambi anaotoka kwenye dhambi anaingia kwenye uzima anaondoka mautini anaingia kwenye uzima wa milele ile ahadi ya kuwako na Mungu milele itimizwe kwa kila mmoja wetu lakini itatimiaje ikiwa hajasikia kweli ya Mungu kwa kuwa zipo kweli nyingine za uongo maana wako wanaoamini ni kweli kulingana na misingi ya dini zao lakini uhalisia ni kwamba iko kweli moja ya Mungu ambayo hiyo inatuaidia uzima wa milele sio story sio hadithi ni kitu ambacho kipo halisi na Yesu amekifanya hicho na ameondoka kituachia hilo jukumu la kuendeleza hiyo kazi ya uinjilisti kwa gharama yoyote kama ambavyo tunafanya pia hapa Hebron TV. Amen. Yesu anasema kwamba enendeni mkawafanye mm. mataifa, mataifa yote, yote kuwa wanafunzi wangu. wangu. Hapo tumegundua kwamba kuna mtu anatumwa mwinjilisti lakini kumfanya kuwa kuwa kuwa, kuwa mtu mwanafunzi ina maana hapo ualimu ume umetumika kwa sababu wanafunzi lazima kae chini ya ya ya, ya mwalimu mtumishi wa Mungu <laughs> ni kwamba ni walisia kabisa Yesu alikuwa anazungumza vitu vingi na alikuwa akituelekeza vitu ambavyo tunatakuwa tuviishi na tunatakuwa tuvifanye tunazungumza kuhusiana na sabaosi na hatima yake huduma ambazo mtu anaweza kazifanya Yohana anasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu hizo nguvu ni kwenye kipindi ambacho sasa hizi huduma zinatakiwa mtu akiwa nacho kizihirike na anasema kwamba kupitia maandiko mengine anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo unaona kwa na maandiko hayo yamekuja kwa msingi wote wa kumwangalia Yesu kama Yesu kielelezo amina sasa tunapozungumza hivi kuna vitu ambavyo kiukweli tunatakiwa watu watambue na tunatakiwa tujue kwamba kuna vitu ambavyo Yesu pengine tumesema kuondoka kwake mapema alikuwa ameshafikia lile kusudi lakini akaacha neno akasema nyinyi mtayafanya zaidi ya zaidi ya yale ambayo mimi nifanya nini nimeyafanya ninyi ni kina nani ninyi ni sisi ninyi ni vijana ambao wanatakiwa kutimiza hatima yao tazamaji wa Hebron TV tuna endelea na kipindi chetu Mungu ni mwaminifu yupo anazidi kutupigania anazidi kutuimarisha ni iye ni sisi mji wa Bwana ndani ya Hebron TV mbezi kwa msuguri tukualike kila unapopata nafasi usiache kutufuatilia lakini tukukaribisha sana ndani ya madhabahu ya ENCC mji wa Bwana mahala ambapo mabaya hayaruhusiwi kuharibu mahala ambapo hatima za watu zinaenda kutimia mahali ambapo hatima za vijana kama hivi zinaenda kufika mahali zinapata lile kusudi la kuumbwa kwao mtumishi wa Mungu tunaendelea na kipindi chetu kizuri na mada yetu mezani nzuri kabisa ni kwenye huduma mimi kuna kitu kimoja hapa nataka mtumishi na mamtumishi hapa tutaendelea kuiangalia swala la huduma kuna ukakasi wa mambo yaliyo mengi kwenye kwenye hii hapa dunia uchungaji umekuwa sio kitu fulani cha ku, cha kuulizwa lakini kuna vijana wana huduma ndani yao unaona lakini sasa anaweza akawa na anaangalia huduma yangu itafanikiwa vipi huduma yangu taifanyaje unaona huduma yangu mimi nitakuwa mchungaji lakini kuna huduma nyingine anajua kabisa ambayo iko ndani yake. Mimi napata huduma nyingine ambayo inakuepo kwenye hizo huduma tatu tumezungumza kufanya kama huduma ya unabii na huduma ya kimitume. Unaona? Ni huduma ambazo zimekuwa kiukweli hata nyie kama wanjilisti mnakopita kwenye kwenye kuhubiri na na kuahubiria watu wengine ni wachache sana wanaojitambulisha kwamba <laughs> mimi ni, ni, ni mtume au mimi ni nabii japokuwa ni huduma ambayo ina nguvu kwa msingi wa kibiblia mimi tuanze kwenye huduma ya kitume tunajua hata wale wa matenashara walikuwa ni mitume lakini tuondoe kitu kimoja hapo tufundishe kwenye kwenye kona hiyo hapo ya kitume kabla ya kwenye huduma ya kinabii kabisa Amina. Um, ya mada hii ni moto ni nzuri sana. Ah, <laughs> uh, huduma ya kitume. 
mimi naweza nikasema inafungamana sana na huduma ya unjilisti. Mm. Walio tumwa. Mm. Um, e, vijana wasikwepe huduma ya unjilisti kwanza. Mm. Vijana unaona kama vidole hivi, hivi vidole vitano hivi. Mm. Ulikuwa ulikuwa natoa mfano mm. wa vidole. Kuna hiki kidole cha mwalimu, mm. kuna kidole cha mchungaji. Hiki kidole kirefu hiki huwa mm. tunasema ni kidole cha unjilisti. Mm. Kwa kuwa kimechomoza, mm. ni kirefu kushinda vyote. Kidole kinachofuatia ni cha nabii na hiki cha mtu. Kwa hiyo kwa kadi vinavyofuatana hivi kabla uende kwenye utume mm. kwenye unabii mm. vijana walitakiwa kwanza kupiga kazi ya injili mm. eh yani vijana ukipiga kazi ya injili uinjilishaji tusiogope kuambia watu habari za Yesu mm. Mungu kuna mahali anakupeleka kuna vitu anakuandalia mm. eh mimi mara nyingi ninapomsoma kijana Daudi mm. amefanya vitu vikubwa sana katika umri mdogo. Mm. Pale alikuwa anaonyesha uinjilisti wakati anakwenda kupigana na Goliati. Mm. Amepiga kelele. Mm. Eh? Na Daudi ameishi ame, ameziishi hizi huduma mm. kama zote ukifuatilia vizuri. Lakini huduma iliyopiga kelele ni ya uinjilisti pale. Mm. Unaona wakati anagombana na na yule Goliati mm alifumuka kwa maneno akaanza kulopoka Goliath na yaka hakunyamaza. Mm. Nini tunajifunza leo? Mm. Tunaona kuna maovu yanafanyika. Mm. Eh? Mm. Tunaona sasa hivi kuna kuna mtikisiko wa dunia uh, dunia nzima kukumbwa kuingia kwenye swala la ushoga. Mm. Na ili ushoga swala la ushoga ni dudu linalopiga kelele lakini uh, vijana kwani tunyamaze kimya kama mashoga wanapiga kelele kama uovu unapiga kelele ni mwito wangu kuambia vijana kwamba huduma ya unjilisti bado tunatakiwa tuifanye sana kama ambavyo tumetangulia kusema kwamba walio wengi wanakwenda jehanamu lakini kama tungewafikishia neno la Mungu wa kupiga kelele piga kelele kwenye madaladala kwenye vituo vya mabasi umekutana na mtu mmoja mmoja ongea naye mm. eh, hali ukijua kabisa kwamba shetani naye hajamnyamaza kimya mm. anafanya yaliyo kwake sauti yake inapiga kelele mm. unaona mm. sasa utume kama ulivyouliza yes. mimi naona umefungamanishwa sana uinjilisti mm. ndio maana ukiangalia hata wale mitume wa kwanza mm. kitu cha kwanza walikuwa kifika mahala ni uinjilisti unaanza pale lakini wanaitwa mitume unaona mm. baadaye wanagawanyika katika huduma anajulikana huyu ah, kumbe ana huduma ya unabii ndani yake lakini alianza kwenye uinjilisti mm. kumbe ana huduma ya uchungaji alianza kwenye uinjilisti mm. kwa hiyo tukifanya hivyo hatua ya kwanza uinjilisti huko tunakokwenda tutaweza kuona hii uh, huduma ya mtume tumishi tumishi mzunguza nzuri sana na tumishi ame ame ametupa kitu ambacho ki, kina nguvu na kitu ambacho ni cha thamani sana lakini kiwalisia tunapoangalia huduma ni huduma ambayo Yesu mwenyewe aliifanya huduma ya kitume aliondoka kumbe wamesema kutume ni kutumwa aliondoka kaenda mahali tofauti tofauti ukisoma na akawaachia wale watu akitoa agizo alikuwa anawatuma lakini dunia sasa ambapo ina, inataka ku, kuyumbisha watu na kuondoa uhalisia kama tunajua kwamba shetani hajanyamaza shetani yuko anatafuta mbinu tofauti tofauti ku, kuondoa kwamba kile alichokifanya Yesu kionekane kwamba hakina hakina maana umezungumza kitu moja sana inabidi tusinyamaze vijana tusinyamaze tupige kelele ili kile ambacho Yesu alikuwa amekifanya na sitweze kuki kukifanya ukisikia tu sauti ya mtume watu wanaona hapana mtume hapana unajua ina, ina sound kama kama kitu fulani ambacho hakipo lakini kiwalisia kwenye biblia ni huduma ambayo iko wazi na ni huduma ambayo huwezi kaifanya ukiwa 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 mzee yani ni, ni, ni huduma ambayo kijana atakuwa aifanye ili uweze kufika mahali e, lazima utume uwe na nguvu ya kuweza kufika kufika mahali mtumishi kwenye huduma ya utume unalo jambo tuvuke kwenda sehemu nyingine karibu sana kwa ajili ya huduma hii ya kitume amina karibu asante mtumishi wa Mungu baraka 
Um, nami nina kitu nimejifunza hapo kwa kaka kikubwa sana na nasikia niongezee hapo kutokea ndani yangu amenyosha vidole kimaanisha huduma kuhakikisha vidole yeah. alipogusa wenjelist yeah. alipo akasema huduma zote zinatoka ndani ya karibu huduma zote zinatoka ndani ya huduma ya wenjelist yeah. nikaa tafakari kitu unajua ili mpaka uwe wenjelist yeah. maana yake kuna kitu kinawakaga huko ndani kwanza cha cha shauku ile ya, ya haki ya Mungu yeah. ipige kelele zaidi kuliko uovu yani hii ni kitu ambayo ina, inatokea huko ndani mm. Na hiyo kiu ya haki ambayo inakuwa ndani yako ndio itakayokufanya uje kuwa mtume, uje kuwa nabii, uje kuwa mchungaji. Amen. Lakini inatangulia hiyo kiu ya haki. Yaani ukiona uovu unasikia hasira. Yaani uwezi kunyamaza kwa sababu kinachofanya uwe mwinjilisti ni ile ile kiu ya haki huku ndani inayotaka kupiga kelele kinyume na uovu unaofikia. Mimi kazungumza hapo jambo mimi mwenyewe nimepata kuna wakati unaendelea hapo hii ni kitu ambacho nimesimama sana lakini mimi wenyewe pia napata ufunuo mmoja hapa vidole hivi viko vitano na ukiangalia kwenye mgawanyiko wa mwinjilisti mwinjilisti yupo katikati huduma zote zinakuwa zipo ziko pembeni unaona kwa hiyo hii hapa inakuwa ipo katikati kwamba niko tayari kupiga kelele huku kwenye kona ya walimu tumesema huku wa walimu na, 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 na wengine lakini pia upande huu wa pili pia mwinjilisti yuko tayari kupita kutembea lakini kitu kingine Biblia inasema kwamba tumejengwa chini ya misingi ya mitume na manabii unaona na tumezungumza kidole hichi cha nabii kidole cha nabii na hichi ni kidole cha kitume huu mkubwa ambao tunasema kwamba ukifunga mkono wako hivi huduma ambayo imetujenga imetujenga ime, ime unakuta mkono wako kidole chako kikubwa cha kitume ndicho ambacho kime kimebeba mtumishi Mungu Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo umekuja kwa mafunuo makubwa nilikuachia kuna jambo liko nataka kumalizia lakini ndio wetu unasonga sana naamini unalo jambo tarudi tutaendelea kulizungumza mtumishi wa Mungu tuko huduma moja ambayo tuko tunataka tuendelee nayo huduma ya kinabii ni huduma na yenyewe ambayo kwa kweli imekuwa tofauti na huduma zingine ambazo watu wamekuwa mtu akijitambulisha kama mwinjilisti bado haionekani kama kuna ugumu wote wa kumsikiliza lakini inapokuja kwamba mimi ni nabii inakuja tena kwa jamii ya walio wengi inakuwa kama inakuwa na maswali mengi tumwangalie Yesu kielelezo kwenye huduma ya unabii nikianza na mtumishi wa Mungu tutaenda pamoja tutakuwa tukiendelea kuzungumza huduma ya unabii tumwangalie Yesu kielelezo Yesu bado tunasema ni kielelezo katika huduma zote. Huduma ya unabii Yesu anaitwa nabii mkuu. Ambaye alitokea. Mm. Na huduma ya, ya unabii kama huduma ya unabii ni jicho la kanisa. Ndio jicho la kanisa leo. Bila huduma ya unabii Uh, kanisa linakwenda gizani. Hmm. Kanisa linakwenda gizani. Na hilo shetani analijua ndio maana sasa kuna tokea mkanganyiko leo. Hmm. Anatengeneza vitu counterfeit. Hmm. Yaani vitu ambavyo ni kinyume. Unaona? Leo tunaona kuna manabii wanaibuka ambao sio manabii wa kweli. Hmm na lengo ni kuvuruga kanisa na kufanya vitu ambavyo ni vituko kwa kweli. Mm. Eh, utakuta sehemu watu wamejaa wanafanya fujo mchana kutwa. Mm. Hakuna neno, hakuna ujumbe, hakuna ufunuo halisi. sasa kwa kweli ni kuna ongwe kubwa sana. Yeah. Yaani bado tunasema huduma ya unabii kwa nyakati tunazoishi leo ndio jicho la kanisa ambalo tunamomba Mungu kwa kadi tunavyozidi kuishi hii huduma ya unabii simame sawa sawa amen mtazamaji wa Hebron TV kama ambapo tumesikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu akizungumza kuhusiana na huduma ya kinabii mtumishi 
nikupe nafasi kwa dakika moja sekunde 30 jambo ambalo unaweza kuliongezea kwenye hii huduma ili tuweze kuvuka na kuendelea na mambo mengine. Mtazamaji unaendelea kupokea vitu vizito usiondoke kwenye TV yako. Tunazidi kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anazidi kutuhudumia na muda wetu unakimbia muda sio mrefu tutakuwa tukihitimisha kipindi chetu lakini tunachokiamini ni kwamba Mungu ni mwaminifu unazidi kupokea kitu cha thamani. Karibu sana mamtumishi. Asante sana baraka. Um, kwa kuongezea kwa habari ya huduma ya kinabii kama mtumishi Mungu alivonena ni jicho la kanisa. Hii ni moja ya huduma tano ambazo Yesu ametuachia. Lakini nyakati hizi kumekuwa na wimbi kubwa la hiyo kuinuka kwa hao manabii. Lakini pia wengi wamekuwa kisombwa na mkumbo huo. Lakini yote ni sababu wamekosa mafundisho. Ukipata fundisho utakuwa na uwezo kupambanua unabii na unajimu na ubashiri ni vitu vitu tofauti. Kwa hiyo walio wengi wanaoibuka sasa hivi wakivaa kofia za manabii lakini ni wabashiri tu na ni wanajimu. Kwa hiyo ni kusie we mtazamaji usikurupuke kwenye kila anayesema ni nabii. Uwe na jicho lenye kutazama na zaidi sana chunga hatima yako siangamie kwa sababu umesombwa na mkumbo wa ubashiri. Mungu atupe neema iliyo kubwa mtumishi ubarikiwe sana. Mtumishi wa Mungu mimi narudi kwenye hii huduma ya kinabii tukiwa tunaendea mshoni katika kuhitimisha kipindi chetu. Yesu kwenye huduma ya unabii ukisoma Biblia unakuta kuna mahali Yesu mwenyewe alitabiri. Yesu alitabiriwa. Ni huduma ambayo ipo, unabii upo, lakini Yesu ilifika mahali anazungumzia kuhusiana na habari za siku za mwisho. Nikupe kipande hichi ukiangalia zile huduma ya unabii namna ambavyo Yesu alifanya. Yesu alitabiri kuhusiana na habari ya manabii wa uongo, lakini akazungumza habari ya siku za mwisho zitakuwa ni siku za namna gani na kama vijana lazima tuwe na injili aina hii tuwe tunajua kwamba kuna jambo gani ambalo linakuja na ili uweze kutimiza hatima yako lazima uwe na fundisho lilo kamili lazima uwe na maarifa ya kutosha karibu sana mtumishi wa Mungu amen uh, hii huduma ya kinabii na Yesu mwenyewe akiwa kama nabii mm. Yesu kwanza uh, kuna nabii anaitwa Balamu nyakati mm. za maandiko mm. kama ambavyo nimesema huduma ya kinabii ni jicho. Huyu alikuwa ni nabii mwovu alimuona Yesu akitokea nyakati zetu, akatabili habari za Yesu Kristo kwamba atatokea ambaye Yesu kweli ametokea. Na manabii wote wa agano la kale wametabili habari za ujio wa Yesu Kristo kwamba nyakati za mwisho zitakuja lakini Yesu Kristo yeye anapokuja anakuja kuhitimisha yote ambayo yalikuwa yamenenwa. Na hata kipindi hiki tulicho nacho sasa mm. tunatembea kwenye nyakati za mwisho mm. kwa sababu Yesu alishakuja kama ambavyo alitabiliwa mm. na yote yote tabia tunayaona mm. kwamba napenda niwaambie niambie dunia na wale wanaotazama mm. kwamba tupo nyakati za mwisho tu kwa yale yanayotokea mm. na itafika wakati dunia nzima it, lazima ijue kwamba Yesu Kristo ndio in charge mm. mbinguni duniani na hata chini ya nchi. Hiyo dunia inataka waitaki. Kwa sababu ye mwenyewe alikwisha kusema yaliyo mengi na akasema nakwenda kwa baba kuandalia makao. Ili mimi nilipo nanyi mta mtakuwepo hapo. Unaona? Kwa hiyo kama kielelezo tayari kashatengeneza njia ambayo sisi tunatazamia mji mpya. Ya. Yeah. <laughs> Bariko sana mtumishi wa Mungu, mtazamaji wa Hebron TV tukiwa tunaendea kuhitimisha kipindi chetu na umepata yaliyo mengi na nilikuwa na wageni wangu mtumishi wa Mungu Enox Pasa kutokea ENC mji wa Bwana Sabaosi na mamtumishi Janet Nixon wameongea yaliyo mengi na katika kuhitimisha kipindi chetu nitawapa muda mchache mchache sasa ya wa kuongea maneno mawili matatu wakati kwa kinahitimisha kipindi chetu. Mtumishi nianze na wewe. Kwanza nakushukuru kwa uwepo wako ndani ya studio hizi za Hebron TV. Neno la kuhitimisha ukimwambia mtazamaji aliyekuwa anatufuatilia kwenye kipindi hichi cha Sabaosi na hatima yake. Karibu sana. Asante sana baraka. Neno la kuhitimisha ambalo naweza kumwambia kijana uh, katika kipindi hiki cha Sabaosi na hatima yake ni kwamba wewe kama kijana katika kelele zote hizi anayewindwa ni kijana kwa sababu unazo nguvu. Na kama unazo nguvu maana ki nguvu si, mpaka kwenye akili bado akili yako ina nguvu. Nikusii usikubali kusombwa na mkumbo 
tumie hiyo nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yako kutamani kupambanua kwenye kila kinachokuja mezani pako iliyo kweli ya Mungu ifuate ile ambayo sio kweli ya Mungu achana nayo ili usiue hatima yako amen nami nimwambie kwamba anayeongea na wewe ni kijana kama kielelezo amina <laughs> mtumishi wa Mungu neno la kuitimisha karibu sana <laughs> Ah mimi napenda kuongea kwa sababu kipindi chetu ni cha Tabaosi mm. napenda kuelekeza sana uh, ushauri wangu kwa kijana mm. kwamba kijana kama kijana lishike neno la Mungu yes. usipelekeshwe na mitandao mm. usifundishwe na mitandao mm. mwalimu wako ni nani mwalimu wako awe ni Yesu Kristo yes. ukilifuata neno la Mungu mm. njia yako itamulikiwa mm. Daudi anasema Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na hautapotea. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu barikiwe sana kwa uwepo wako ndani ya studio za Hebron TV. Nikukaribishie tena kwa wakati mwingine. Mtumishi niwakaribishie tena siku nyingine. Mtazamaji wa Hebron TV ulikuwa nami Sima Blessing katika kipindi cha Sabaosi na Hatima yake nilikuwa na wageni wangu kama ambavyo wamekwisha kujitambulisha. Umepokea yaliyo mengi sana sana sana. Nikwambie usiondoke kwenye TV yako. Hitimisho ya kipindi hichi ni ujio wa kipindi kingine kizuri kabisa ambacho kitakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Shalom, shalom na Mungu mwema akubariki sana. Bye. Amina.